欢迎来到巴巴娱乐亚频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：杨子真的耀眼沉香如屑，何成亦是好友，新定妆照跟景甜的也很像。原定于三月一十二日开机的电视剧《沉香如屑》，因为女主的人选没有最终确定下来，而延后了开机时间。目前确定出演的只有男主程毅，关博也已经官宣，还晒了他的定妆照。这也是他继《琉璃》之后参演的又一部仙侠剧。不过这部剧的男主没有雨丝凤那么惨，主要虐的是女主。但这部剧的女主一开始定的是景甜，虽然剧组没有正式官宣，但她的定妆照早早就被爆了出来，而且还有人吐槽这部剧的服化道太廉价了。景甜那套粉色的造型看上去很像楚玄机 2.0 衬不出她的气质，粉丝都喊话让她快跑。在景甜不演之后，女主又转到了白鹿身上，但她的经纪人已经澄清了。然后又传出了杨子要演《沉香如屑》女主严旦的消息，但杨子的粉丝对于这部剧非常排斥。因为他之前接演的欢瑞自制剧《天机之白蛇传》说，《青云志》《龙珠传奇》质量都不是很好，何况还要让他去演景甜都辞演的作品。杨子的网宣组更是以修站位威胁，称在传出杨子要演这部戏后，他们就联系了工作室，但工作室给出的回复是暂时没有确定下一部作品。在他们要求工作室做出正面回应时，他们却选择了沉默，也意味着他参演这部剧的可能性很大。为了不让历史重演，杨子的网宣组、反黑战等纷纷发博表示休战，停止宣传打头。但昨天网上有人爆出了疑似杨子出演《沉香如屑》女主的定妆照，这个造型跟景甜之前传出来的定妆照还挺像的，发饰也有一些相似之处。不过之后，他的粉丝就拿出来这张照片的原图，证明所谓的定妆照其实是 P 的。从他的面部表情、刘海和耳环，基本可以确定照片应该是 P 的，没错。但今天又有人爆出了杨子的新定妆照，照片非常的清晰，可以确定至少这张照片不是 P 的，但服化道和发型看上去还是很廉价，衣服更是五颜六色的。质感很差，引起了不少网友吐槽。在杨子的新定妆照被爆出来后，他的粉丝还是不能接受，一直在撕欢瑞，拒绝他出演这部戏。还有粉丝觉得这个定妆照应该也是假的，照片有可能是以前的。但今天下午还有人爆出了景甜的试妆视频，视频中她的衣服和发型跟杨子被爆出来的新定妆照特别像。衣服都是粉蓝色渐变，而且他们的发带颜色也是一样的。男主程毅的造型也是有两条发带的，不过它是白色的。根据发带颜色和衣服颜色，可以确定这应该就是《沉香如屑》的定妆照，没错了。不过景甜应该是真的不演《沉香如屑》了，因为之前有人爆出了欢瑞另一部古偶剧《千秋令》的选角墙，景甜的照片就在其中。不仅如此，千秋令的官博和景甜工作室已经互关了。千秋令的女主是个魔教妖女，也是景甜从来没有尝试过的角色类型，还挺有挑战的。而杨子参演《沉香如屑》的可能性非常大，他和程毅也是很好的朋友，他们之前合作过电视剧《青云志》《沉香如屑》的剧情，有种香蜜加枕上书结合的感觉。他在剧中将一人分饰两角，苦练应渊帝君，为他受尽情伤。前期的严旦跟香蜜前期的紧密很像，都很天真活泼。不过《沉香如屑》原著的男主是于墨，女主最后也是和于墨在一起了。但戏里男主变成了应渊帝君，应渊帝君是女主的初恋，女主爱他爱的相当轰轰烈烈，他跟于墨之间就是那种细水长流般的爱情。戏里把应渊帝君改成男主也不是不能理解的，因为应渊帝君的人设太好了，女主也为他付出了特别多。于墨原本只是他们感情的旁边者，但看着看着就入戏爱上了女主。
也还好，这部剧的原著粉不是很多，要不然肯定会撕起来。虽然杨子粉丝都很反对他出演这部剧，但从题材上说，沉香如屑还是很有看点的。他俩也都是因为仙侠剧大火的，再加上这段时间的选角风波，给这部剧带来了很高的关注度和讨论度。再者，杨子如果真的不演这部剧的话，应该早就澄清了。从现在各方面来说，他参演的可能性很大，但不到最后一刻，谁都说不好。之后会不会有什么变故发生？